হ্যালো ভিউ আসসালামু আলাইকুম আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো একটা ব্র্যান্ড পেছি অর্থাৎ এইচপি ফোর হান্ড্রেড জিটি এই সিরিজের এই ডেস্কটপ কম্পিউটারকে কিভাবে আপনি একটা এস এস ডি লাগিয়ে সাথে একটা র্যাম অ্যাড করে কিভাবে সেটাকে আপডেট করা যায় বর্তমান আপডেট করা যায় সেই প্রসেসটা নিয়ে আপনাদের সাথে আজকে কথা বলবো এবং সাথে দেখাবো কিভাবে আপনি আপনার পিসিতে কিভাবে আপনার এই একটা এস এস ডি কিভাবে লাগাতে পারেন এবং কিভাবে একটা র্যাম আপনার এক্সিস্টিং র্যামটাকে কিভাবে আপডেট করতে পারেন এবং সাথে কিভাবে আপনি উইন্ডোজ টেন সেটাতে ইনস্টল করতে পারেন সেই পুরো প্রক্রিয়াটা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব আশা করি ভিডিও শেষ পর্যন্ত দেখবেন তো ভিডিওটা শুরু করার আগে আপনাদেরকে বলছি যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেয় দয়া করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন এবং সাথে থাকা বেল আইকনটা কিন্তু অবশ্যই অ্যালাউ করে দিবেন তো বেশি কথা বলবো না চলুন তারপরে যায় আমরা পূর্ণাঙ্গ সিরিজটা দেখে নিই কীভাবে আপনি আপনার এক্সিস্টিং আপনার এইচপি ব্র্যান্ড পিসিটা কীভাবে আপনি আপডেট করবেন উইথ এস এস ডি এবং মেমোরি তো এর জন্য যেটা আপনাকে প্রথমে করতে হবে দেখেন আমি আপনাকে দেখাচ্ছি সরাসরি এখানে যদি আপনি খেয়াল করে থাকেন আমার এখানে দুটো জিনিস আছে আমি দুটো জিনিস এড করবো একটা হচ্ছে ওয়েস্টার্ন ডিজিটাল একশো বিশ জিবি হার্ড ড্রাইভ এটা আমি শুধুমাত্র সি ড্রাইভের জন্য নিয়েছি দেন এরপর এটা হচ্ছে একটা জোহর ব্র্যান্ডের একটা ফোর জিবি র্যাম রেডিয়ার ফোর এটা আমি লাগাবো এটাতে আপনার যেটা আছে ওটা আমি এক্সিস্টিং যেটা আছে ওটাকে আমি যে অবস্থায় আছে এটা আমি রেখে দিব এবং সাথে আমি এস এস ডির সাথে এবং এই র্যামটা আমি অ্যাড করবো এটা কম্পিটেবল যেটুকু আছে এটা হচ্ছে একটা ডাটা কেবেল এই ডাটা কেবেলটা কিন্তু অবশ্যই লাগবে কারণ এই ডাটা কেবেলের দুই পাশে একটু ডিফারেন্ট আছে ব্র্যান্ড ফিসিগুলোতে একটু ডিফারেন্ট টাইপের ডাটা কেবল দেওয়া থাকে তো এই হলো আমার কম্পিউটার এটা হচ্ছে এইচপি ব্র্যান্ডের একটা ডেস্কটপ কম্প্যাক্ট কম্পিউটার এটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে এবং এর সাথে আমি যেহেতু কিছু কাজ করি গ্রাফিক্সের কিছু কাজ করার জন্য আমার যার কারণে একটু স্লো মনে হচ্ছিল এই জন্য আমি বর্তমানে যে এস এস ডি পাওয়া যায় এস এস ডি এবং সাথে আপনার একটা র্যাম অ্যাড করে দিচ্ছি দেখি কতটুকু ফার্স্ট কাজ করে আপনাদেরকে পুরোটাই দেখাবো চাইলে আপনার আপনি চাইলে আপনার যদি বাসায় আপনার একটা এরকম ফোর হান্ড্রেড সিটিতে যদি কোনো এইচপি ব্র্যান্ড ডেস্কটপ কম্পিউটার থাকে সেটা কিন্তু আপনি আমার মতো করে আপনি আপডেট করে নিতে পারেন আপনাদের জন্য মূলত ভিডিওটা বানানো দেখেন আমি এখন এই এস এস ডি আমি কিন্তু পুরোটা আপনার প্যাকেটটা খোলার পর দেখেন এখানে একটা এস এস ডি এটা আমি এখন এখানে সেট করব এখানে অ্যাকচুয়ালি এস এস ডির পয়েন্টটা দেওয়া নাই আমি একটু যেখানে যে পয়েন্টটা আছে আমি জাস্ট দুইটা স্ক্রু দিয়ে আমি এটাকে কভার করার চেষ্টা করব জায়গাটা অনেক কনজেস্টিভ তো আমি দুটো স্ক্রু আমি একটু স্ক্রুটা লাগিয়ে দিচ্ছি এখানে আমার এই পিসিটা আমি যত যত তখন ইউজ করেছি আমি দুই হাজার কততে দুই হাজার সতেরোতে আমি পিসিটা সতেরোতে আমি পিসিটা কিনেছিলাম তো এই পর্যন্ত আমি ইউজ করেছি দু বছর ইউজ করার পর আমি এখন এই লেটেস্ট টেকনোলজি কিছু হার্ডওয়্যার দিয়ে আমার এই পিসিটাকে আপডেট করার চেষ্টা করছি এবং সাথে কী রকম পারফরমেন্স আমরা পাই সেটা আমরা শেষ পর্যন্ত দেখলে বুঝতে পারবো এবং সাথে আমি আপনাকে বলি যে এই অনেকেই দেখা যাচ্ছে যে এইচপি প্রো এইচপি প্রোডেক্স ফোর হান্ড্রেড জিটি সিরিজের এই ডেস্কটপে কিন্তু আপনার দেখা যাচ্ছে কি যে অনেকেই উইন্ডোজ দিতে পারে না উইন্ডোজ দিয়ে একটু প্রবলেম হয় আর কিছু বায়োসের ব্যাপার থাকে বায়োসগুলো একটু চেঞ্জ করতে হয় তো এই বায়োসের ফোল সেটিংটা শুধু আপনাদেরকে দেখাবো আমি কীভাবে কোনটা চেঞ্জ করে আপনি উইন্ডোজ সেট করবেন তো স্ক্রুটা আমি লাগিয়ে দিচ্ছি স্ক্রুটা আপনি ভালো করে লাগিয়ে নেবেন আমার একটু সমস্যা হচ্ছে কারণ এই স্ক্রুর যে মানে এটার যে হার্ড ড্রাইভের যে স্ক্রুটা থাকে এই স্ক্রুটার সাথে দেওয়া ছিল না আমার আপনার মাদার বোর্ডের সাথে যে স্ক্রুগুলো থাকে সেই স্ক্রুগুলো দিয়ে আমি লাগানোর চেষ্টা করছি এবং লেগে গিয়েছে অলরেডি এখন আমি ডাটা কেবলটা প্লাগ ইন করবো এটাতে দেখেন এখানে আমি প্রথমে আপনি যেটা করবেন এখানে কিন্তু একটা মেল ফিমেল একটা ব্যাপার আছে এই ডাটা কেবলে দেখেন আমি এটাকে খুব কাছে থেকে দেখানোর চেষ্টা করছি এখানে দেখেন এখানে যদি আপনি পোর্টটা একটু ডিফারেন্ট করেন ঠিক প্রথম পোর্ট এবং দ্বিতীয় পোর্টটা এই ইয়েলো কালার যে পোর্টটা আছে এটা কিন্তু শুধুমাত্র আপনার হার্ড ড্রাইভের জন্য হয়ে থাকে হুম এটা আপনার প্রাইমারি হার্ড ড্রাইভ যেটা থাকবে সেটাতে কিন্তু লাগাতে হবে যদি আপনি অন্য পোর্টে লাগান তাহলে কিন্তু একটু প্রবলেম হবে এটা কিন্তু একটু মাথায় রাখতে হবে আপনাকে দেখেন আমি এটাকে প্লাগিং করছি দেন আমি এখান থেকে পাওয়ার কানেকশানটা দিয়ে দিব 
এখানে কিন্তু এটা সাথে অ্যাডজাস্ট অর্থাৎ বিলটি যে পাওয়ার সাপ্লাইট আছে এটাতে যে পাওয়ার সাপ্লাই আছে এটাতে যে পাওয়ার সাথে পোর্ট আছে এটাও কিন্তু একটু ডিফারেন্ট টাইপের আপনারা যারা এসপি ব্যবহার করে তারা এটার ভিতরটা দেখলে বুঝতে পারবেন তো এই হলো আমার সেটিং আমি হার্ড ড্রাইভটা অলরেডি ইনস্টল করেছি এবং ডাটা কেবল এবং পাওয়ার কেবল দুটোই কিন্তু লাগিয়ে দিয়েছি হ্যাঁ এটা হচ্ছে সেকেন্ডারি হার্ড ড্রাইভ হিসেবে রেখেছি এবং দেখেন আমি এটা কিন্তু একটা অন্য অর্থাৎ ইয়েলো কালার বাদে অন্য যে সাতা পোর্ট আছে সেটাতে কিন্তু লাগিয়েছি এর পোর্ট যদি আমি যাই এরপর আমি র্যামটা ইনস্টল করব র্যামটা একটু সেট আপ করার চেষ্টা করি দেখেন জোহর ব্র্যান্ডের ফোর জিবি ডিডি আর ফোর র্যাম আমি এটা লাগাবো এখন এটা যদি এখান থেকে দেখেন এই পিসিটা আপনার সবগুলো কম্প্যাক্ট আকারে থাকে আর কি সব কিছু আমি এইচপির যে ব্র্যান্ড যে এইচপি ব্র্যান্ডের যে আপনার ইয়ে আছে আপনার র্যাম আছে আমি চেয়েছিলাম যে ওই র্যামটা আমি এখানে ইনস্টল করবো বাট র্যামটার দাম অনেক আপনার ফোর জিবি ডিডি আর ফোর একটা এইচপি র্যামের দাম হচ্ছে প্রায় ষোলোশো বাসে যদি আপনি নেন তাহলে প্রায় আঠারো থেকে না বারো থেকে চোদ্দো হাজার টাকার মতো খরচ হবে তো আমি এটা নিয়েছি ফোর জিবি র্যাম এটা জোহর ব্র্যান্ডের এটা নিয়েছি নন ব্র্যান্ডের দেখি এটা লাগানোর পর কী ধরনের পারফরমেন্স কী কী পরিমাণ পারফরমেন্স আমরা পাই সেটা আমরা দেখব এখন তো র্যামটা কিন্তু ভালো করে লাগাবেন আমার এক্সিস্টিং যে র্যামটা আছে ওটার পাশে আমি আর একটা র্যাম আমি কিন্তু অন্য স্লটে লাগিয়ে দিয়েছি তো এই হলো সেট আপটা আপনি কীভাবে আপনার এইচডিটি পোর্টগুলো ভালো করে লাগিয়ে দিবেন আবার একটু ভালো করে চেষ্ট মানে একটু চেক করে নেবেন চেক করা হয়ে যাওয়ার পর আমি এখন এটাতে পাওয়ার দেবো এবং সাথে এটা আপনার পোর্টেবল প্যান ড্রাইভ দিয়ে আমি এখন উইন্ডোজ টেন ইনস্টল করব এই হলো আমার এসপি ফোর হান্ড্রেড জিটি সিরিজের একটা ব্র্যান্ড ডেস্কটপ কম্পিউটার দেখতে পাচ্ছেন এখন আমি যেটা করব যেটা পোর্টেবল হার্ড ড্রাইভ সরি পোর্টেবল একটা প্যান ড্রাইভ নিয়েছি এটাতে আমার পোর্টেবল প্যান ড্রাইভ যেটাকে বলে থাকি এটা তো উইন্ডোজ টেন আমার পোর্টেবল করা আছে আমি উইন্ডোজ টেনটা এখন কীভাবে ইনস্টল করবেন সেই প্রসেসটা আপনাদেরকে দেখাবো তো চলুন তাহলে দেখে নেই এখানে দেখেন এই পোর্টটা আমি সামনে পোর্টেই লাগাচ্ছি আপনাদের বোঝার সাথে সামনে পোর্টটা আমি প্লাগ ইন করলাম ভালো করে প্লাগ ইন করবেন কিন্তু দেন আপনি যাবেন হচ্ছে অ্যাপটা যদি এখান থেকে পাওয়ারটা দেন পাওয়ার দেন আমি পাওয়ার দিচ্ছি পাওয়ার দিলাম পাওয়ার দেওয়ার পর এখন পারা হচ্ছে আমি ইনস্টল করব উইন্ডোজ টেন আমি যদি মনিটরের দিকে একটু দায় দেখি মনিটরটা দেখানোর চেষ্টা করি পোস্ট এর ওর দেখাচ্ছে দেখেন পোস্ট এর ওর কিন্তু দেখাচ্ছে শুরু হয়ে গেল এই এদের বারাসের যে প্রবলেমটা প্রথমে মেমোরি দেখেন মেমোরি সাইজ এর ওর দেখাচ্ছে প্লেস এন্টা টু কন্টিনিউ মেমোরিটা সে ডিটেক্ট করতে পারে নাই তো আমি এখান থেকে কি করব দেখি একটু পরে নেই সিস্টেম মেমোরি এন্টার ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য লাস্ট স্টার্ট আপ লাস্ট দেখেন এখান থেকে আপনি ইয়ে করার পর আপনার এন্টার কন্টিনিউ দেওয়ার পর এরকম একটা অপশন আসবে আপনি কিন্তু মেমোরি টেস্ট করে নিতে পারেন যে আপনি লাগাচ্ছেন এখান থেকে আপনি কিবোর্ড থেকে স্কেপ প্রেস করবেন স্কেপ প্রেস করছে দেখেন এখান থেকে আমি কি করবো আর ইস শিওর ইয়াস এরপর আপনার সেট আপ মেনুটা চলে আসবে অর্থাৎ স্টেট আপ স্টার্ট আপ মেনু যেটাকে বলা হয় ওই বায়োসের এখান থেকে আপনি যাবেন কোথায় বায়োস সেটিং অর্থাৎ অ্যাপ টেন প্রেস করলেও কিন্তু আপনি একটু যেতে পারতেন আমি আপনাদেরকে পুরো প্রসেসটা দেখানোর চেষ্টা করছি তো বায়ো সেটিংয়ে আসার পর এখান থেকে আপনি যাবেন হচ্ছে সিকিউরিটি অ্যাডভান্স এরপর যদি আপনি অর্থাৎ বোর্ড সিকুয়েন্স এটাতে ক্লিক করে বোর্ড অর্থাৎ সিকিউর বোর্ড কনফিগারেশনে যেতে হবে এখান থেকে লিগেসি সাপোর্ট এনাবল অ্যান্ড সিকিউর বোর্ড ডিজেবল দিস ওয়ান উইল বি সিলেক্ট ওকে এটা কিন্তু সিলেক্ট থাকতে হবে এখান থেকে ব্যাকে যাব ব্যাকে যাওয়ার পর আপনি এখান থেকে যাবেন হচ্ছে বোর্ড অপশন বোর্ড অপশনে গেলাম যাওয়ার পর এখান থেকে দেখেন এই যে ইউ ই এফ আই বোর্ড ওয়ার্ডার এটা কিন্তু আপনাকে যদি সিলেক্ট থাকে তাহলে তো কোনো কথাই নেই এটি হচ্ছে মেন প্রবলেম এবং এখানে থেকে যে লিগেসি বোর্ড ওয়ার্ডার যেটা আছে এখান থেকে আমি ইউ ই এফ আই বোর্ড ওয়ার্ডার যেটা আছে এটা একটু উঠিয়ে দেবো এটা থেকে কিন্তু দেখেন এখানে কিন্তু সেভ অপশন এখানে ইউএসবি যে অপশনটা আছে যে এস এম আই কর্পোরেটের যে অপশনটা আছে এটা কিন্তু আপনার কিন্তু প্রথমে থাকতে তো এখান থেকে সেভ হয়ে বের হচ্ছে বের হয়ে যাওয়ার পর আপনার যে কাজটা করতে হবে আমি একটু আপনাদেরকে সরাসরি দেখাবো না এখন কারণ একটু আমি আপনাদেরকে এই উইন্ডোজ কীভাবে ইনস্টল করবেন বোর্ড কীভাবে করবেন পোর্টেবল 
পেন ড্রাইভ থেকে বা উইন্ডোজ বোর্ড করবেন সেই প্রসেস শুধুমাত্র দেখালাম আপনারা কিন্তু এরপরে যে স্টেপটা অর্থাৎ কিভাবে অর্থাৎ উইন্ডোজ টেন ইনস্টল করার যে প্রক্রিয়াটা পুরো প্রক্রিয়াটা ঠিক সেমভাবে শেষ করে নেবেন আমি আপনাদেরকে এটা সময় স্বল্পতা কারণে দেখাতে পারিনি তো আমি ইনস্টল করার পর যে প্ল্যাটফর্মটা আসবে দেখেন আমি আপনাকে দেখাচ্ছি উইন্ডোজ সেট আপ দেওয়ার পর আমার কিন্তু পিসিটা রান হচ্ছে আমি একটু এই জায়গাটা স্কিপ করে গেছি বন্ধুরা আপনাদের সাথে আমি দুঃখিত আমার সময় স্বল্পতার কারণে আমি আপনাদেরকে দেখাতে পারিনি অফিসের চাপে কাজের চাপে ছিলাম শুধুমাত্র আপনারা ইনস্টল হওয়ার পরের যে প্রক্রিয়াটা সেই প্রক্রিয়াটা দেখাচ্ছি যে রেডি একটা উইন্ডোজ কীভাবে কী প্ল্যাটফর্ম থাকে সেটা দেখানোর চেষ্টা করলাম আপনাদেরকে তো আশা করছি যদি আপনারা যদি আপনারা চান যে উইন্ডোজ টেন কীভাবে ইনস্টল করতে হবে ওয়ান নাইন জিরো ফাইভ যে লাস্ট আপডেট আছে সেটা কীভাবে ইনস্টল করতে হবে সেটা যদি আপনারা জানতে চান অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আমি ওদেরকে সেটা ইনস্টল করে পরবর্তী ভিডিওতে দেখানোর চেষ্টা করব তো আশা করছি ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখেছেন যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করবেন কমেন্ট করবেন খারাপ লাগলেও একটা কমেন্ট করবেন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং